స్వాతంత్రం వచ్చింది కానీ తెలంగాణకు మాత్రం స్వాతంత్రం రాదు రెండు ఎగ్జాంపల్లు నా ఎగ్జాంపల్ కొనసాగుతుంది అయితే ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఆ మీ సినిమాలో కూడా ఈ విషయం గురించి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ సినిమాలో ఆ మనం ట్రైలర్ చూసుకోవచ్చు బ్రాహ్మణ్ణి చంపడం కానీ కొన్ని వ్యతిరేకంగా కూడా మనకి వినిపించింది అసలు ఈ సినిమాలో నెగిటివిటీ ఉంది అని కూడా పెద్ద పెద్ద రాజకీయ వ్యక్తులే అంటారు తిరిగి మీ ఉద్దేశం ఏంటి మీరు ఏమంటారు అదే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా నెగిటివిటీ నా పాజిటివిటీ నా అనేది ఎదుటి వాడు తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ టైంలో జరిగిన అరాచకం ఒకప్పుడు అప్పుడు జరిగిన అరాచకం సో అరాచకాన్ని చెప్పొద్దు అని అనే వాళ్ళు నెగిటివ్ ఉంటుంది ఓకే జరిగింది జరిగినట్టు చెప్తే తప్ప ఏంటి అని చెప్పే వాళ్ళు పాజిటివ్ ఉంటుంది అది వాళ్ళకే వదిలేయాలి తప్ప దాన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ బ్రాహ్మణ్ణి హింసించిన దళితిని హింసించిన హిందువుని హింసించిన కొంతమంది ముస్లింస్ని పేద ముస్లింస్ని హింసించిన వాళ్ళు చేసిన అరాచకత్వమే మెయిన్ పాయింట్ అది అప్పుడు జరిగింది అది క్లియర్ అందరికీ తెలిసిన విషయం మన తాతలు తండ్రులకి ఇప్పటికీ బతికున్న సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే నెగిటివిటీ తీసుకునే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగని అప్పుడేదో జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము అన్యాయాలు చేస్తాం లేకపోతే వాళ్ళు అన్యాయం చేశారు కాబట్టి మనం కక్ష తీర్చుకుంటాం అనే ఉద్దేశం కూడా కరెక్ట్ కాదు అయితే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు స్వాతంత్ర తెలంగాణకు వచ్చింది అంటారు మీ మాటలు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సందర్భం గురించి నేను మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే నేను ఒక సినిమా డైరెక్టర్ని కాబట్టి సినిమాటిక్గానే మాట్లాడాలి తప్ప ఇప్పుడు సమాజం ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది విశ్లేషించడం కరెక్ట్ కాదు విశ్లేషించగలను వ్యక్తిగా ఒక సామాన్య పౌరు పౌరుడిగా విశ్లేషించగలను అప్పుడు అది రాలేదు కాబట్టి పోరాటం జరిగింది అంటే అన్యాయం ఎక్కడైతే ఉందో తిరుగుబాటు మొదలవుతుంది అది ఇప్పుడైనా ఇంకా ముందైనా కూడా జరుగుతుంది ఇప్పటికైనా ఏదైనా రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇంకా వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగని లోపాయికారిగా ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పేది నా సినిమా ద్వారా అన్యాయం జరిగితే తిరుగుబాటు మొదలైద్ది అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా అంటే కంప్లీట్ స్టోరీ అన్యాయం జరిగితే అప్పుడు జరిగిన విషయాల మీద ప్రధానంగా తీయడం జరిగింది ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ అనుకున్నట్టు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఈ సినిమా తీయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఏదైనా ప్రేరణ పొందారంటే ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ అప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఒక గుప్తులు కానీ దాని త్రూ తీసారా అసలు ఏంటి సార్ ఈ సినిమా తీయాలని ఎలా ఆలోచించి మామూలుగా ఏంటంటే ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ గా లేకపోతే ఈ ఫీల్డ్ కు వచ్చిన వాడిగా సినిమా చేయాలి సినిమా చేయాలి అనే ఆలోచన ఉన్నప్పుడు కథావేటలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో పుట్టిన వాడిగా నా చుట్టూ వందల కథలు ఉన్నాయి వందల సంఘటనలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు సైరా నరసింహారెడ్డి వచ్చింది అలాంటి గొప్ప గొప్ప వీరులు ఈ పోరాటంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఏంటంటే అలా సింగిల్ హీరోగా పెట్టి తీసుకున్నప్పుడు చాలా కథలు వస్తాయి లైక్ రాజన్న నేను సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను నా ప్రొడ్యూసర్ కలిసి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అని ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఈ వ్యవస్థ మీద చేద్దాం ఓన్లీ వ్యక్తుల మీద కాదు ఈ వ్యవస్థలో అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు అప్పుడున్న పోరాటాలు పోరాటం చేసిన వీరులు అవ్వచ్చు అయితే అలా తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు మల్టీ స్టారర్ అవుతుంది కానీ నాలాంటి కొత్త డైరెక్టర్కి ఒక హీరో డేట్స్ ఇవ్వడమే కష్టం మల్టీ స్టారర్ ఎలా ఇస్తారు ఎలా అవుద్ది అని అనుకున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే కథ బలంగా ఉంటే కంటెంట్ ఉంటే సినిమాకు ఆడియన్స్ వస్తే ఆ తర్వాత మల్టీ స్టార్ అవసరం లేదు సో ఈ కంటెంట్ ఆడియన్స్ తీసుకొస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ఒక క్యారెక్టర్ గురించి ఈ పోరాటంలో ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్లోకి ఒక స్టార్ వెళ్ళారు కానీ ఆ స్టార్ని పెడితే అంత వాల్యూ ఉండదు స్టార్ దృష్టిలోనే చూస్తారు ఒక మహేష్ బాబు గారు ఉన్నారంటే మహేష్ బాబు గారు హీరో అంటారు తప్ప ఇక్కడ ఒక పోరాట యోధుడు అన్నారు సో కాబట్టి ఏంటంటే నాకు కొత్త ముఖాలే కావాలి అంటే అతని ఫేస్ మీద ఒక మార్కెట్ లేని ఫేసే కావాలి నాకు ఐడెంటిటీ ఉంటే కొంచెం ఐడెంటిటీ ఉంటే చాలు నటించగలిగితే చాలు ఒక రెప్లిక దగ్గరగా ఉంటే చాలు అనే ఉద్దేశంతోనే ప్లాన్ చేశాం అలాగే ప్రధానంగా ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు సవాళ్ళు ఎదురవుతాయి లేదా ఇట్లా విమర్శలు వస్తాయని ఇప్పుడు నేను అనుకున్నారు అనుకున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎలా ఎందుకు అనుకున్నాం అంటే అంటే ఒకటి ఉంది ఇక్కడ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సమాజం ఎలా తయారైందంటే ప్రతి మనిషి తన గురించి ఆలోచిస్తూ సమాజానికి ఏదో సేవ చేస్తున్నా సమాజం కోసమే మాట్లాడుతున్నా అని నాటకం ఆడుతుంటారు 
ఇలా నాటకం ఆడే ప్రతి వ్యక్తి నుంచి కూడా వ్యతిరేకత మొదలైద్దని నాకు తెలుసు ఇలా మాట్లాడే వాళ్ళు సమాజం కోసం చేసి పొడిచింది ఏదీ ఉండదు కాబట్టి ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మయం మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇలా ఎదురవుతుంది అని తెలుసు తెలిసే దిగాను జాగ్రత్తలు అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఒక ఉదాహరణకి ఒక సో అండ్ సో క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు ఆ సో అండ్ సో క్యారెక్టర్ కి తెలుగులో మనకు ఒక హీరో ఈ హీరో అయితే బాగుంటుంది అని మనం అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఆ హీరోకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే సినిమా మొత్తం నేనుంటే బాగుండు కదా నేను ఒక క్యారెక్టర్ ఏంటి అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అలా కొందరు నేను మిస్ అయ్యా నేను నేను అనుకున్న కొందరిని పెట్టుకోలేకపోయా ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదో సో అండ్ సో ఆర్టిస్టు ఏ అనే ఆర్టిస్టు టెన్ మినిట్స్ ఉన్నారు అందులో ఏ అనే హీరో ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నారు అనేది వాళ్ళకి కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే నేను సెకండ్ గ్రేడ్ మెయిన్ స్టార్ కాకుండా సెకండ్ రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోయి లాంగ్వేజ్తో ప్రాబ్లం లేకుండా నా మెయిన్ క్యారెక్టర్కి దగ్గరగా ఉండే ముఖ కవలికలు ఉన్న వాళ్ళని హావభావం ఉన్న వాళ్ళని చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూసుకున్నట్టయితే ఈ సినిమా విషయంలో మనం వింటూనే ఉన్నాం రాజకీయ నాయకులు నడిపిస్తున్నారు సో అండ్ సో పార్టీస్ అని కూడా మాట్లాడారు అప్పుడు మీకు విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరు మీరు ఒక తెలంగాణ ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎప్పుడున్నా అవినీతి ఏది ఉంటే సరే ఖచ్చితంగా ఎదిరిస్తారు ప్రజలు అది తెలియక వాళ్ళకి ఏంటంటే తెలియక ఒకటి రెండవది నిజంగానే మా ప్రొడ్యూసర్ ఒక పార్టీకి సంబంధం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అలా అనడంలో తప్పు లేదేమో అలా ఊహించుకోవడంలో తప్పు లేదు అయితే నేనేం చెప్తానంటే అందరం ఈ ప్రాంతంలో పుట్టిన వాళ్ళమే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ అరాచకత్వంతో డైరెక్ట్ గానో ఇండైరెక్ట్ గానో సంబంధం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో పుట్టిన ప్రతి ఫ్యామిలీలో అది ఎదుర్కొని ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి చేస్తున్నప్పుడు అది వచ్చిన దాకా ఓపిక పట్టాలి కానీ ముందే ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనడం అనేది ఏంటంటే అది కొంచెం అవివేకం అవుతుంది అలా తొందరపడ్డాళ్ళ గురించి అదే చెప్తున్నాను కదా నేనంత పట్టించుకోదలుచుకోలేదు ముందే తెలుసు ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఒక క్రియేటర్ని ఒక మేకర్ని అవన్నీ పట్టించుకుంటే నేను నా పని చేయలేను అవన్నీ విని ఇక్కడ విన్నామా ఇటు నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలంతే వెళ్ళిపోయాయి అలాగే కాశ్మీర్ ఫైల్ సినిమా కన్నా ముందు మీ టైటిల్ అనుకున్నారంటే కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కంటే ముందే ఎందుకు పట్టింది అంటే ఎందుకు టైం పట్టింది అంటే అసలు ముందు మేము చాలా సార్లు అంటే మా ప్రొడ్యూసర్ నేను చేద్దాం చేద్దాం అనుకున్నప్పటి నుంచి ఈ సినిమా ఏం లేదు మా కాంబినేషన్ లో ఒక సినిమా చేద్దాం బట్ ఎప్పుడు సీరియస్ గా అనుకోవాలి ఏదో కూర్చు కూర్చున్నప్పుడు సరదాగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఒకనొక టైంలో మన దగ్గరనే హిస్టరీ ఉంది కదా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గరనే ఒక మంచి హిస్టరీ ఉందిగా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇది చేద్దాం అనిపించింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ సినిమా మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక హీరో కావాలి ఇవన్నీ తతంగాలు ఉంటాయి ఎంతవరకు చేస్తాం అనే ఒక డౌట్ వచ్చినప్పుడు కొంత ఆగిపోయింది కానీ చేద్దాము ఏదైనా పర్లేదు అని ఫస్ట్ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాం చేయించిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ మీద డిస్కషన్ చేస్తున్న టైంలో కాశ్మీర్ ఫైల్స్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా ఆ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అనే దాంట్లో నుంచి మేము ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నది ఏంటంటే అందులో కూడా చెప్పుకోదగ్గ హీరో లేడు బట్ నేషనల్ వైడ్ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మనం డేర్ చేయొచ్చు అని అక్కడి నుంచి ఇంకొంచెం స్పీడ్ పెంచాం మేము అంతే సినిమా మొత్తం వర్కింగ్ డేస్ నైంటీ నైంటీ వర్కింగ్ డేస్ నైంటీ వర్కింగ్ డేస్ లో అయిపోయింది అయితే ఏంటంటే సెట్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి స్కెడ్యూల్ కు స్కెడ్యూల్ కు మధ్యలో గ్యాప్ పెరిగింది దానివల్ల మనకు ఇప్పుడు ఎక్కువ డేస్ వర్క్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి ఒక సిక్స్ మంత్స్ రీసెర్చ్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే చేసుకోవడానికి ఆ తర్వాత చాలా సెట్స్ వేసాం అన్ని ఒరిజినల్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొత్తం మన పల్లెలన్నీ మారిపోయినాయి విలేజెస్ అన్ని మారిపోయినాయి కరెంట్ వైర్లు ఉంటాయి బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ పెరిగిపోయిన తర్వాత మంచి రోడ్స్ ఇవన్నీ సిమెంట్ రోడ్స్ ఇవన్నీ బీటీ రోడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి
మనం అప్పటి పల్లెటూరులు కావాలి కాబట్టి అవి క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది దానికోసం స్కెడ్యూల్ స్కెడ్యూల్ మధ్యలో చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఒక స్కెడ్యూల్ కి స్కెడ్యూల్ కి మధ్యలో వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కూడా గ్యాప్ వచ్చింది కొన్ని సెట్స్ వల్ల అందుకని లేట్ అయింది డిలే అయింది మొత్తానికి సినిమా తీయడానికి మీరు చాలా హిస్టరీ గురించి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది తెలుసుకున్నాను అయితే ఈ సినిమాలో మీరు ఊహించిన ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అంట అంటే గతంలో మాకు తెలిసింది కొంత మీరు ఉండొచ్చు మీరు తెలుసుకుని తీసారంటే చాలా ఎక్కువగా మేము చూడొచ్చు అంటే చాలా మంది ఊహించింది ఇక్కడ పాజిటివ్ గా ఊహించిన వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నెగిటివ్ గా ఊహించిన వాళ్ళు ఇంతేనా అనుకునేవు ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈ స్ట్రగుల్లో చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు కానీ నాకున్న టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో చాలా మందిని నేను పెట్టలేను కొంతమందిని పెడతాను కాబట్టి మిగతా వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆ ఉంటారు కదా వారసులు ఎవరైతే ఉంటారో అదేంటి మా నాన్న ఇచ్చేసాడు కదా కనీసం మా నాన్న పేరు రాలేదు మా తాత ఆ విధంగా ఇచ్చేసాడు మా తాతని ఇలా చంపారు అని చెప్పే వాళ్ళు చాలా మంది వస్తారు ఇప్పటికే నన్ను ఒక ఇరవై మంది కలిశారు ఇది ఫైల్స్ తో ఒక నీలాంటి ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ ఎక్కడో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాబ్ చేస్తుంది మన పోస్టర్ రిలీజ్ అయిన మూడో రోజు ఎలా ఎత్తుకుందో తెలియదు మొత్తం వచ్చి వరంగల్ ఏరియాలో అమ్మాయి సరిగ్గా మా తాత మొత్తం ఫైల్స్ అమ్మాయి న్యూస్ కటింగ్స్ తర్వాత అతను ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గా తీసుకున్నాయి మొత్తం కొన్ని ఫొటోస్ అప్పుడు కొన్ని అప్పుడు దళాల్లో పనిచేసినాయి ఎదురు తిరుగుబాటులో ఉన్నాయి కొన్ని పాత ఫొటోస్ ఇక్కడ మా తాత సరి ఇది సరి తీసుకుని వచ్చాను బట్ నేను న్యాయం చేయలేను అప్పటికే నాకు ఒక సగం సినిమా అయిపోయింది ఇట్లా చాలా మంది నన్ను కలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళందరూ డిసప్పాయింట్ అవుతారు తర్వాత ఈ మతం గీతం అని గొడవలు పెడుతున్నారు కదా వీళ్ళందరూ నిజాన్ని చూసే టైంకి జనం నిజమేగా అనుకున్న టైంకి వాళ్ళు అరే మా మాటలు నిజమో లేదని డిసప్పాయింట్ అవుతారు అది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా ఒక మతానికి ఉద్దేశించింది కాదు కానీ చాలా మంది ఒక మతానికి ఉద్దేశించిందని వాళ్ళకి అవసరం కాబట్టి వాళ్ళకి అవసరం కాబట్టి అయితే ఇక్కడ ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ కూడా హైదరాబాద్ సంస్థ ఇస్లామిక్ రాజ్యంగా అభివర్ణించారు అయితే ఈ డైలాగ్ ఖచ్చితంగా ఒక నెగిటివిటీ క్రియేట్ చేస్తుందని అనుకున్నారు అనుకోలేదు అది నిజం అప్పుడు ఏంటంటే హైదరాబాద్ సంస్థానం మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన టైంలో అఖండ భారతానికి ఆ స్వాతంత్రం వస్తున్నప్పుడే స్వతంత్ర పోరాటానికి ముందే జిన్న అనే అతను మా ముస్లిమ్స్ కి మాకు సపరేట్ కావాల్సిందే అని చేస్తే అప్పుడు జరిగిన డిస్కషన్ లో పాకిస్తాన్ ఇండియా డివైడ్ అయిపోయింది సో అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఉంది బ్రిటిష్ రూల్ ప్రకారమే మనకి ఇంకా రాజ్యాంగం రాయలేదు బ్రిటిష్ రూల్ ప్రకారమే వాళ్ళు డివైడ్ చేశాడు బ్రిటిష్ రూల్ ప్రకారమే ఇక్కడ ఉన్న జనాలు పాకిస్తాన్ లోకి అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ పాకిస్తాన్ మాత్రం ముస్లిం దేశం భారత్ మాత్రం హిందూ దేశం కానీ భారత్లో ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే లౌకికవాదం ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి అనేది కూడా అప్పటి పెద్దలు నిర్ణయించారు అదే టైంలో ఐదు వందల అరవై ఐదు సంస్థానాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి ఈ ఐదు వందల అరవై ఐదు సంస్థ సంస్థానాలు కూడా ఎవరి ఏ రాజు ఆ రాజు మాకు మేమే మాకు మేమే మాకు మేమే అనుకుంటే ఐదు వందల అరవై ఐదు ముక్కలు అయింది ఇంకొకసారి సో అవ్వకూడదు కాబట్టి భారతదేశం భారతదేశంలో ఉండాలి కాబట్టి ఈ ఐదు వందల అరవై ఐదు సంవత్స సంస్థానాలని ఇందులోనే కలుపుదాము అంటే కాశ్మీర్ ఉంటుంది అనుకున్ అనుకుని ప్రయత్నిస్తున్న టైంలో ఇస్లాం రాజ్యం ఇక్కడ ఉన్న రాజు ఏం చేశారంటే ఇది నా రాజ్యం రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలుగా నేనే పాలిస్తున్నాను కాబట్టి ఇది భారతదేశంలో నేను ఎందుకు కలుపుతాను నేను మొన్న స్వాతంత్రం వచ్చిన భారతదేశం ఇది నేను ముందు నుంచి నేను రాజు నేను అది రాజ్యం కాబట్టి దీనికి ఇస్లామిక్ రాజ్యంగానే పేరు పెడతాను ఇది ఇస్లామిక రాజ్యంగా మార్చేస్తాను పూర్తిగా అని ప్లాన్ చేశాడు అదే డైలాగ్ అతని ప్లాన్ అది అది నిజం కాబట్టి దీని మీద వ్యతిరేకత వస్తుంది అంటే వ్యతిరేకించే వాళ్ళు మూర్ఖులు అవుతారు జరిగింది అదే మాట్లాడింది అదే అది నిజం కూడా ఇంకా సెన్సార్ కి వెళ్ళలేదు ఈ మధ్యలో ఎడిట్ లాక్ అయింది మొత్తం సినిమా ఎడిట్ లాక్ అయింది నేనేం అనుకుంటున్నా అంటే అంత మైనస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు సినిమా పూర్తిగా చూస్తారు కాబట్టి వెనక ముందు ఆలోచించి సెన్సార్ చేయాలి వెనక గతంలో ఉదాహరణకి లిప్ లాక్లు ఉండేవి కావు ఇప్పుడు జనరేషన్ మారింది ఏ సినిమా చూసినా అసలు లేకపోతే కరెక్ట్ కాదు ఏమైనా పరిస్థితి తీసుకెళ్ళారు అయిపోయింది సో సెన్సార్ వదిలేస్తుంది కదా ఎందుకు పరిస్థితి ప్రకారంగా పరిస్థితి తగ్గట్టుగా జనరేషన్ తగ్గట్టుగా సెన్సార్ మారింది కాబట్టి హిస్టరీకి తగ్గట్టు కూడా సెన్సార్ ఆలోచించాల్సింది 
హిస్టరీకి తగ్గట్టు కూడా గత చరిత్రకు తగ్గట్టు కూడా సెన్సర్ ఆలోచించాల్సిందే ఆలోచిస్తుంది అన్న ఆలోచనలోనే నేను ఉన్నా నమ్మకంలోనే ఉన్నాను అది సినిమా ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది ఇంకా డేట్ ఫిక్స్ చేయలేదు అంటే కొంచెం సీజీ వర్క్ ఉంది సీజీ వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం అనుకున్న క్వాలిటీ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు డేట్ అనౌన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అలాగే ఈ సినిమాలో డైలాగ్ విషయంలో ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాలో కమర్షియల్ సినిమాకు రాసినట్టుగా డైలాగ్స్ రాయలేము ఇదేంటంటే ప్రతి సీన్ కూడా ప్రూవ్డ్ జరిగిన సీనే కాబట్టి రియల్ ఇన్సిడెంటే కాబట్టి ఆ టైంలో ఎలా మాట్లాడుకున్నారు ఏం మాట్లాడుకున్నారు అని చెప్తూ నిజమైన చరిత్రను నిజమైన విషయాన్ని చెప్పాలి కాబట్టి మామూలు డైలాగ్ నేను ఇంటికి వస్తాను నేను అటు ఇంటికి వస్తాను అట్టుగా రాయలేము సో కాబట్టి ఏంటంటే ఆ పరిస్థితుల్ని ఆ మాటల్ని దాని నిజాన్ని గత నిజమే అనే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మైండ్లో పెట్టుకుని రాయాల్సి వచ్చింది డైలాగ్స్ నేనే రాసుకున్నా అందుకనే అలాగే ఇక సినిమా గురించి కాక మీ పర్సనల్ విషయానికి వస్తే మీరు చాలా సీరియల్స్ తీసారు చాలా ఫేమస్ అయినాయి ఆ సీరియల్స్ కూడా తర్వాత సినిమాకి వచ్చారు అప్పుడు సీరియల్ కి సినిమాకి తేడా అనిపించింది అంటే సీరియల్ కి సినిమాకి మెయిన్ తేడా బడ్జెట్ ఎప్పుడైతే బడ్జెట్ తేడా వస్తుందో మేకింగ్ లో తేడా వస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే సినిమా కూడా బడ్జెట్ లిమిట్ ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే సీరియల్ అనేది ఈ రోజు కా రోజు అందించాలి నెల తిరిగే లోపు ఒక ఇరవై నాలుగు ఎపిసోడ్స్ అందించాలి వన్ ఎపిసోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్ అంటే ఒక ఐదు ఎపిసోడ్లు అంటే ఒక సినిమా అంటే ఐదు రోజుల్లో టెలికాస్ట్ అవ్వాల్సింది మేము ఇక్కడ సంవత్సరం చేసాం ఈ వేరియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మేకింగ్ స్టైల్ మారుతుంది మేకింగ్ టైం మారుతుంది కానీ ఎమోషన్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఒకటే ఎమోషన్స్ ఎక్కడైనా క్యారీ చేయాల్సిందే అది ఎందుకు చూసుకోకూడదు తప్పేమో తను నేను మనోయజ్ఞం అని సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడు టూ థౌజండ్ లో మనోయజ్ఞం అని సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడు మా దగ్గర అప్పుడు యూనిట్ సప్లై చేసి అతను ఉండేవాళ్ళు ఒక తను బాలు గారు ఏదో పేరు ఉండేది మన విజయ్ చందర్ గారి మేనేజర్ ఆయన ఆయన వా భార్య మా అత్త ఇద్దరు ఆ కాలనీలో ఎదురు బుదురు ఇళ్ళు వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మా ఆవిడ టెన్త్ అయిపోయింది అప్పుడే యాక్టింగ్ మీద ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళకి ఏదో కరెక్ట్గా అప్పుడు ఆర్థికమైన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి టెన్త్ అయిపోగానే సో తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి తెలియక టెన్త్ సర్టిఫికేట్స్ పట్టుకొని వచ్చారు మా దగ్గరికి టెన్త్ సర్టిఫికేట్స్ చూస్తే అన్ని నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైంటీ సెవెన్ తర్వాత మార్క్స్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ లేవు మేము షాక్ అయ్యాం ఇన్ని మార్క్స్ ఇంత బాగా చదువుకుంటుంది ఎందుకమ్మా మీకు యాక్టింగ్ అంటే మాకు కొంచెం అవసరం సార్ ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఏదో తక్కున వాళ్ళు బాగా బతికి ఆ టైంలో బిజినెస్లు తేడా కొట్టి ఏదో ఇబ్బంది అయ్యింది అలా యాక్టింగ్ రూపంలో నాకు మొదటి పరిచయం ఆ అమ్మాయి నేను అప్పుడు మనోవిజ్ఞంలో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ పెట్టి ఆ అమ్మాయి చేయలేకపోతే ఆ తన కాంబినేషన్ లేదు చేసి వేరే యాక్టర్ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఇంకా ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆపేయాల్సి వచ్చింది తర్వాత అదే టైంలో శాంతి నివాసంలో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ మాదే నడుస్తుంది అందులో క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత అంతే అక్కడ పరిచయం ఆ అమ్మాయి వాళ్ళు పరిచయం తర్వాత మళ్ళీ తను అప్పుడు పరిచయాలతోనో ఏదో ఈటీవీలో అలౌకిక్ అనే ఒక సీరియల్కి ఏకంగా హీరోయిన్ అయిపోయింది అమ్మాయి ఈటీవీలో అప్పుడు మళ్ళీ నేను త్రిశూర్ అని ఒక సీరియల్ చేస్తాను నాకు హీరోయిన్ కావాలి అలా మీకు చేసే అమ్మాయి బాగుంది మన అమ్మాయే అక్కడ వెళ్తే మా మేనేజర్ మాట్లాడిన తర్వాత మా దాంట్లో కమిట్ అయ్యింది కమిట్ అయిన ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్లో షూటింగ్కి రాలేదు సెకండ్ స్కెడ్యూల్లో రాలేదు నాకు కోపం వచ్చింది ఏంటంటే అమ్మాయి చేస్తుందా చేయదా కమిట్ అయ్యింది రావట్లేదు ఏంటంటే అమ్మాయి ఏదో అమ్మాయి ఏదో రాంగ్ న్యూస్ ఇన్నది మేమందరం మంచోళ్ళం కాదు ఈటీ అంటే మంచి రా రామోజీరావు గారి బ్రాండు అప్పుడు సుమన్ గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ వేసినా కూడా ఆర్టిస్ట్లకు ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు 
అంత అంత పద్ధతి ఉండేది అన్నట్టు సుమన్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇప్పటికీ అట్లే ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే మాకు కొంచెం మేమేదో అమ్మాయిలు పిచ్చోళ్ళం ఇట్లా అన్నట్టుగా అమ్మాయికి తెలియక అని అంటే నేను అప్పుడు ఓహో అట్లా కాదు నేను అమ్మాయితో మాట్లాడతానని చెప్తే మా మేనేజరు ఫోన్ కల్పిస్తే ల్యాండ్లైన్ ఉండే అప్పుడు అప్పుడప్పుడే మొబిటే లేదో వస్తుంది అట్లా లేదమ్మా నేను ఉన్నాను నువ్వు వచ్చేసేయంటే అప్పుడు ఇంకా అసలు లాస్ట్ డే కమిట్ అయింది వన్ డే నేను ఇదానికి మేము మాట్లాడుకుందాం లాస్ట్ డే ఒకరోజు వర్క్ చేసిన ఆ స్కెడ్యూల్ లాస్ట్ డే నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ ఒక ఫోర్ డేస్ ఏమో వైజాగ్లో షూటింగ్ చేసాం అంతే ఆ అమ్మాయి మైండ్లోకి వచ్చేసింది ఈ రెండు పెళ్ళి చేసుకోవాలని ఆలోచన ఆ మైండ్లోకి వచ్చేసింది అంతే తర్వాత తనే ఏదో ఇండైరెక్ట్ ప్రపోజ్ చేసింది అప్పుడు నేను ఏంటి అసలు నీ ఆలోచన ఏంటి నీ నీ ప్రపోజల్లో నాకు ఏదో తేడా కొడుతుంది నీ మైండ్లో ఏదంటే క్లియర్గా మాట్లాడు నేను డైరెక్టర్ నాకు డౌట్ డౌట్లు సగం సగం ఉండవు అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆమె నేను ఇలా అనుకుంటున్నానంటే అప్పుడు నేను ఒక ఒక నాకు తెలిసిన ఫ్యామిలీ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి నా లైఫ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది మా అమ్మ నాన్న ఇలా ఇలా నువ్వు అనుకున్నట్టు నేను నన్ను డైరెక్ట్ ఇలా చూస్తున్నావు కానీ నేను ఒక పల్లెటూరులో నువ్వు హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగావు ఏదో మీకు ఏదో బిజినెస్లో ఇట్లాంటి ఆర్థికంగా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చావు కానీ నేను ఇంకా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాడిని ఇలా ఉంటుంది ఇలా అని చెప్పిన తర్వాత అదేంటి సార్ నేను మిమ్మల్ని చేసుకుందాం అనుకున్నాక మీరు ఎలా ఉంటారు నాకేంటి అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు మా ఇంట్లో చెప్తే వాళ్ళు ఒప్పుకొని మీరు ఇంట్లో కూడా కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకొని వాళ్ళు ఒప్పుకొని అట్లా మ్యారేజ్ అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మా ఇద్దరిది మేమిద్దరం అరేంజ్ చేసుకున్నాం మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అనడం కన్నా మేము ఇద్దరం అరేంజ్ చేసుకుని నిజంగా సీరియస్గా కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం తప్ప మేము ఎక్కడ చెట్టపాటలు వేసుకొని తిరిగింది లేదు ఎక్కడ బయట కలిసింది లేదు ఎప్పుడైనా కూర్చున్నా ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు తను మాట్లాడమే షూటింగ్లో మాట్లాడుకోవడమే తప్ప కలిసింది కూడా అంత టైం ఉండేది కాదు మాకు నాకు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ రాఘవేంద్రరావు గారి కాంపౌండ్ అప్పుడు ఇంత మీడియా ఉండేది కదా హైదరాబాద్లో ఓన్లీ నాలుగు కంపెనీలు ఐదు కంపెనీలు ఉండే అంత మెడ్రస్లో ఉండేది అప్పట్లో కాబట్టి ఏంటంటే ఉన్న ఒక కంపెనీలో మనకు పోయిందంటే బుక్ ఇంకా అవకాశం ఉండదు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళం అందుకని మాది అరేంజ్ మ్యారేజ్ అందుకని మేము అరేంజ్ చేసుకున్నాం అలాగే మీరు రాఘవేంద్రరావు నేర్చుకున్న విషయం చాలా నేర్చుకున్నా అంటే ఆయన పాజిటివ్నెస్ ఎలా ఉంటారంటే ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకొని ఆచరించేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్ను ఎవరైనా ఆమె మంచిది కాదు అన్నారు అనుకో నేను పట్టించుకో నీ లక్షణాలు పది లక్షణాలు ఉంటాయి ఆ పదిలో నాకు కావాల్సింది ఒక లక్షణం మిగతా తొమ్మిది నాకు అనవసరం ఆ ఒక లక్షణం కోసం ఆ ఒక లక్షణం సందర్భంలో నీతో పాజిటివ్గానే ఉంటాను నేను మిగతా తొమ్మిది లక్షణాలు నాకు సంబంధం లేని కదా నువ్వు ఎలా ఉంటావు నాకేంటి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఒక లక్షణం ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో ఉంటుంది నాకు అది చాలు వాళ్ళతో పాజిటివ్గానే ఉంటా అర్థమైందా అనవసరంగా మంచి నా అందుకని నాకు మంచి చెడు అని ఏం లేదు నీకు నచ్చకుంటే చెడు నీకు నచ్చితే మంచి ఇంతే కదా సో నీకు నచ్చింది తీసుకో నచ్చిన దాని గురించి నువ్వు ఎందుకు ఆలోచిస్తావు ఎందుకు మనుషుల్ని దూరం చేసుకుంటావు ఇది ఆయనలో నేను ఎక్కువగా నేర్చుకున్నాను ఎక్కువ కాదు అదే నేర్చుకున్నాను తర్వాత ఏంటంటే వర్క్ ఆయనది ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు వర్క్లోనే ఉంటారు ఆయన ఈ రోజుకి ఆయనకి ఎయిట్ ఇయర్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి ఈ రోజుకి మార్నింగ్ సిక్స్కి రెడీగా ఉండి టైం అంటే టైం ఈరోజు మనం ఇంటర్వ్యూ టైంకి నేను ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు ఉన్నాను ఇక్కడ మీరు చెప్పిన టైం కన్నా మామూలుగా మీరు వెయిట్ చేస్తుంటే నేను రావాలి నేను ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు ఉన్నా ఎందుకు అది ఆయన నేర్పింది మనము ఒక టైం చెప్పుకున్నామంటే ఆ టైంకి ఉండాలి ఒక ట్రాఫిక్ వచ్చిందా అది వచ్చిందా ఇది వచ్చిందా తెలుసు కానీ ఆ రూట్లో ట్రాఫిక్ ఉంటుందని అర్ధగంట ముందు వెళ్ళు ట్రాఫిక్ ఉంటుంది నీకు తెలుసు కదా నువ్వు అదిరాదులో ఉన్నావు కదా అది నేను అర్ధగంట ముందుకు వెళ్ళుట్రా ఇట్లా టైం మెయింటైన్ చేయడం వర్క్ సెన్సియారిటీ అది చిన్నదా పెద్ద అయిన డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ సినిమా షూటింగ్ చేస్తూ టైం దొరికితే సీరియల్ వచ్చి నేను చేస్తారా రేపు నాకు ఖాళీగా ఉందిరా అంటుండే వాళ్ళు ఆయన ఆయన వచ్చి సీరియల్ డైరెక్ట్ చేస్తాం మేము మా ఆయన వంద సినిమా డైరెక్టర్ గంగూత్రి అవుతుంది సార్ నాకు అప్పుడు గంగూత్రి సినిమా చేస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి మాతో చేస్తున్నారు రామదాస్ సినిమా చేస్తున్నారు ఇక్కడికి సీరియల్ చేస్తున్నారు సో వర్క్ నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా వర్క్ కూడా ఇష్టపడు అదే నిన్న ఎక్కడికో తీసుకెళ్తా ఇవి ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాయి అతను నాకు గురువు అనడం కన్నా నాకు మరో జన్మనిచ్చిన తండ్రి అనాలి అది నేను అట్లా ఫీల్ అవుతాను అంటే రాఘవేంద్రరావు గారిని అందరూ ఒక కోణంలో చూస్తారు ఏంటంటే అతని అన్ని
నేను రాఘవేంద్రరావు గారిని సినిమా భక్తుడిలాగా చూస్తాను హీరోయిన్ మీరందరు చూసే నెగిటివ్ మాకు ఉండదు అసలు మేము షార్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ఒక అమ్మాయి బొడ్డు మీద ఆపిల్ పడింది మేమే విసిరేస్తాం పక్కన చస్తట్లే విసిరేస్తాం మాకు కరెక్ట్ తగలాలని విసిరేస్తాం కానీ అమ్మాయి బొడ్డు బాగుంది అలా బాగుంది మూడు మాకు ఉండదు మాకు ఆలోచన రాదు చూసే వాళ్ళకు వస్తుంది అర్థమైందా ఇంకోటి ఏంటి వాళ్ళ ముఖం చూసి వాళ్ళ ముఖాల మీద మా జీవితాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి నీ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుండి నీ సినిమా నువ్వు నీ ద్వారా సినిమా ఆడితేనే నేను మంచి డైరెక్టర్ నువ్వు సినిమా లొకేషన్కి రాగానే నీ ముఖం ఎలానో పెట్టుకొని నాకు కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ రాకపోతే ఆ సినిమా పోతే నా లైఫే పోతుంది సో ఇది రైట్ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను వృత్తిపరంగా కాబట్టి ఏంటంటే ఆయన ఒక సినిమా ఎందుకు ఆయన అన్ని రకాల సినిమా ఇంకోటి ఏంటి ఆయన ఎంతసేపు ఇవే సినిమాలు అంటే చూస్తారు త్రిశూలం ఎలాంటి సినిమా త్రిశూలం లాంటి సినిమాలో ఒక శ్రీదేవి గారు ఒక అగ్నివర్ణానికి సంబంధించిన ఆవిడ కృష్ణరాజు గారు ఏదో లో క్యాస్ట్లో పుట్టిన అతను వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రేమ పుడితే ఈవిడ చేసుకోవాలనుకుంటే మధ్యలో సమాజం చెడిపోయింది అనుకున్న ఒక లేడీని వెళ్ళి తను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ చెడిపోయిన లేడీ తన జీవితంలోకి వచ్చేటప్పుడు పసుపు నీళ్ళతో స్నానం చేస్తుంటే అమ్మవారికి అభిషేకాలు చేస్తే ఎంత పవిత్రం అయిపోతుందో ఆవిడ అంత పవిత్రం అయిపోతుంది అని చెప్పి జీవితంలోకి తీసుకున్నాడు ఇది రాఘవేంద్ర గారి సినిమా అంటే వాళ్ళు నమ్ముతారా ఎందుకు నమ్మాలంటే ఆ కోణంలో చూడరు ఎంతసేపు ఈ బొడ్డు ఆపిల్ కోణంలో చూస్తారు అట్లే అన్నమయ్య అయినా రామదాస్ అయినా పాండురంగడు అయినా ఏదైనా ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అన్ని అన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయి డైరెక్టర్ గారిలో అన్ని సినిమాలు చేశారు కాబట్టి ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్గా నాకు ఆయన అన్ని రకాలుగా నడుస్తారు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను దగ్గరగా ఆయన కేవలం సాంగ్స్ మీదనే నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకున్నా అప్పుడు కొత్తగా టీవీలో వస్తున్న టైం అన్ని సాంగ్స్ అన్ని తీసుకుంటే ఆ ప్రతి సాంగ్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పిచ్చిగా ఏదో నాలుగు పాటలు నాలుగు ఫైట్ అంటారు కాదు ఆ సాంగ్కు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది ఒక కథ నడుస్తూ ఉంటుంది అందుకనే ఆయన ఈ రోజుకి కూడా ఎవరెస్ట్ శిఖరం లాగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో అలా ఉన్నారు మాలాంటి వాళ్ళందరూ పాసింగ్ క్లౌడ్స్ లాగా అలా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు శిఖరం అలానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన చేసిన ప్రతిదీ నాకు ఇష్టమే అలాగే మనకు వచ్చే అవకాశాన్ని బట్టి నేను యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా నేను ఒక వంట వండాలి మీరు ఏ పిండి ఇస్తే అదే రొట్టె చేయాలి మీరు జొన్న పిండి ఇచ్చారనుకునే జొన్న రొట్టె చేయాలి సజ్జ రొట్టె చేస్తే రాదు మీరు గోధుమ పిండి ఇస్తే నేను గోధుమ రొట్టె చేయాలి కాబట్టి ఏంటంటే నాకు నెక్స్ట్ వచ్చే నేను ఒక డైరెక్టర్ గా నేను అన్ని చేయగలను నేను ఒక కుక్ కిచెన్ లోకి అడిగి పెట్టినప్పుడు అన్ని చేయాలి సో ఒక డైరెక్టర్ గా నేను అన్ని చేయగలను అన్ని చేసే కెపాసిటీ నా దగ్గర ఉంది నేను ప్రూవ్డ్ సరే సినిమాగా కాకపోయినా నేను టీవీగా ఆల్ జానర్స్ చేశాను నేను రెగ్యులర్ సీరియల్స్ లాగా ఒకే సీరియల్ నేను చేస్తూ లేను నాకు సీరియల్స్లోనే ఆల్ జానర్స్ చేసే అవకాశం వచ్చింది అన్నిట్లో సక్సెస్ అయ్యాను హైయెస్ట్ బడ్జెట్ చేసే వచ్చినది లో బడ్జెట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది అలానే సినిమా కూడా నెక్స్ట్ నాకు ఎలాంటిది అవకాశం వచ్చినా నాకు కంటెంట్ నచ్చాలి ఆ కంటెంట్ పబ్లిక్ బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనే ఆలోచన రావాలి హిట్ ఫట్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు ఎందుకంటే అది ఆ మూడు ఒక మంచి మంచి సినిమాలు పోతాయి మంచి డైరెక్టర్స్ చేసిన సినిమాలు పోతాయి ఎందుకంటే ఆ టైంకి ఆ సమాజంలో ఆ ఆడియన్స్ ఉన్న మూడు ఆ పరిస్థితి రిలీజ్ టైం ఏం దానికి వంద కారణాలు ఉంటాయి అది మన సంబంధం లేదు అలాంటిది ఏది వచ్చినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను అలాగే నాకు అందరితో చేయాలని ఉంది నాకు అందరితో చేయాలని ఉంది ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న హీరోలు అందరూ ఆణిముత్యాలు సంపూర్ణ బాబుకు కథ కుడుతుంది మహేష్ బాబుకు కథ కుడుతుంది మన దగ్గర సో కథ వస్తువులే కదా వీళ్ళందరూ కథని ముందుకు నడిపించగల కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళే సో కథ చేసుకునే దమ్ము మనకు ఉండాలి కాబట్టి అందరితో చేయగలగాలి నాకు అందరితో చేయడం ఇష్టం అయితే ఏంటంటే వెకిలి కామెడీ నేను చేయలేదు కథలో కామెడీ చేస్తా కథలో కామెడీ వస్తుందంటే చేస్తాను తప్ప వెకిలి కామెడీ నేను చేయలేను అలాంటి సినిమా నేను దగ్గరికి వచ్చాను నేను రిసీవ్ చేసుకోను ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా కూడా నాకు అందరూ ఇష్టమే అదే చెప్తున్నాను కదా ఉండదు నాకు అంటే మనకు స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి గారి ఇష్టం కృష్ణ గారి ఇష్టం అది వేరు రజనీకాంత్ గారి ఇష్టం కమలాసన్ ఇష్టం ఈ నలుగురు ఎక్కువ కనిపించేవాళ్ళు నాకు అటు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇంత తప్ప ఇప్పుడు అందరు ఇష్టమే అందరు ఎందుకంటే ఒక సినిమాలో ఇప్పుడు మొన్న భగవంత్ కేసరి వచ్చింది బాలయ్య గారు కొత్తగా కనిపిస్తారు వాళ్ళ తీరు విధేయ వచ్చింది సూపర్ ఎనర్జీ చిరంజీవి గారు అదే ఎనర్జీ సో కాబట్టి ఏంటంటే ఎవరిని నేను ఒకరే అనాలి అనలేను కదా నాకు ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చింది కదా 
ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు నేను రిసీవ్ కాబట్టి అందరు ఇష్టం నాకు చిన్న హీరోల దగ్గర నుంచి అందరు ఇష్టం నాకు అలాగే సార్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నిజాం రాజుని కొంతమంది ఏమో పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు కొంతమంది తిడతారు మీ ఒపీనియన్ లో నిజాం రాజుని ఎలా చూపించారు పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ గా ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ రెండు మూడు విషయాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇందులోనే నిజాం రాజు నిజాం వ్యవస్థ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది అందులో ఏడుగురు రాజులు పాలించారు సో నిజాం రాజు అంటే ఒకటి కాదు ఆసిఫ్ జాహి వంశంలో ఏడుగురు ఉన్నారు అర్థమైందా చివరి నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అయితే మొదటి నిజాం కరీముద్దీన్ కమరుద్దీన్ సారీ కమరుద్దీన్ ఖాన్ కమరుద్దీన్ ఖాన్ నుంచి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వరకు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల రాజ్య పాలనలో వ్యవస్థ నడిపించడం కోసం కొన్ని పనులు చేయాల్సి వస్తుంది అది చేయకపోతే వ్యవస్థ నడవదు కాబట్టి వాటిలో మంచి ఉంది చెడు ఉంది అర్థమైంద మంచి ఉంది చెడు ఉంది అయితే చెడును ఎక్కువ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనల్ని పాలిస్తున్న బ్రిటిష్ని బతికించడం కోసం బ్రిటిష్ ఉన్నా కూడా వీళ్ళ మనుగడ ఉండడం కోసం ఏం చేశారు రాజ్యం నడవాలంటే కొన్ని పనులు కట్టాలి బ్రిటిష్ ఉన్నా వీళ్ళు ఉండాలంటే బ్రిటిష్ పనులు బ్రిటిష్ కట్టాలి మరి ఆ పనులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి జనం నుంచి వస్తాయి సో కన్నుకి పన్నుకి అన్నిటికీ ఆడపిల్ల బాడిలో ఉన్న అన్యమయ వాళ్ళకు పన్నులు పెట్టి వసూలు చేసి అరాచకంగా వసూలు చేసి బ్రిటిష్ కట్టారు ఈ వసూళ్ళ వ్యవస్థలో వ్యవస్థాగతంగా చాలా డెవలప్ అవుతుంది మరి డెవలప్మెంట్ మంచా చెడ ఏం మాట్లాడతారు అర్థమైందా సో కట్టలేని వాడు ఉంటే వాడిని చంపడం కాదు వాడిని హింసించి వాడు తిండికే లేనని మోకాళ్ళ మీద నిల్చోబెట్టి పైన బండలు పెట్టి జుట్టుకు రాళ్ళు వేలాడేసి చెవులకు రాళ్ళు వేలాడేసి కాళ్ళకు ములుడు కూర్చి ఇక్కడో అవే వాళ్ళని నిప్పులతో కారుస్తూ టార్చర్ పెట్టి వసూలు చేస్తే లేకపోతే ఆడి ముందు ఆడి భార్య పిల్లల్ని భార్య ముందు పిల్లని పిల్ల ముందు భార్యని మగుడు ముందు కూతుర్ని అన్ని భార్యని రేపు చేస్తూ ఉంటే వసూలు చేస్తే నువ్వు ఎంత పెద్ద వ్యవస్థ ఎంత గొప్పగా ఏం కడితే ఏముంది నువ్వు కట్టింది బాగుంది బిల్డింగ్ చేసింది ఇప్పుడు ఇంటి పేరు కస్తూరి వారు ఇంటి లోపల గబ్బిలాల కంపు అంటారు ఇంటి పేరు కస్తూరి వారు ఉండగానే సరిపోదు లోపల ఉన్న గబ్బిలాల కంపును కూడా గుర్తించాలి సో అయితే ఈ ఏడుగురు రాజుల్లో అస్సలు మంచోడ లేడా ఉన్నాడు మహబూబ్ అలీ ఖాన్ సిక్స్త్ నవాబ్ దేవుడు అర్థమైందా దేవుడు లాంటాడు ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో మనందరము అప్పుడు ఉన్న వెయ్యి చెరువులని దిగమింగి ఈ రోజు కేవలం నూట యాభై ఎనిమిది చెరువులు మాత్రమే వదిలేసి మిగతా చెరువులన్నీ ఆక్యుపై చేసి హైదరాబాద్ ని పెంచి ఆస్తులు పెంచుకున్నా కూడా ఇంకా హైదరాబాద్ కొట్టుకుపోకుండా హాయిగా ఉంటున్నామంటే మహబూబ్ అలీ ఖాన్ కారణం అప్పుడు మూసి వరదలు వచ్చి హైదరాబాద్ మొత్తం కొట్టుకుపోయి ముప్పై వేల మంది చనిపోతే రోడ్డు మీద బుడదలో కూర్చొని తల బాదుకుంటూ ఏడ్చాడు మహబూబ్ అలీ ఖాన్ నా జనం ఇంత అన్యాయం అయిపోతున్నారని దానికోసం ఇమీడియట్ గా నేను ఏదో చెయ్యాలి ఇక్కడ ఏదో చెయ్యాలి అంటే బ్రిటిష్ వాడు హెల్ప్ తీసుకోలే ఇండియన్ హెల్ప్ తీసుకున్నాడు ఆ ఇండియన్ మోక్ష గుండం విశ్వేశ్వరయ్య బెంగళూరు అతను అతను సార్ హైదరాబాద్ లో మీరు ఎక్కడికక్కడ గొలుసు చెరువులు తవ్వించండి అని చెప్తే అప్పటికప్పుడు వెయ్యి చెరువులు తవ్వించాడు హైదరాబాద్ లో ప్రపంచంలో ప్రపంచ పటంలో వెయ్యి చెరువులతో ఉన్న ఏకైక నగరం ఏది అంటే హైదరాబాద్ దీని తర్వాత వెయ్యి చెరువులు ఉన్నప్పటికీ ఇంకా వాటర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇలాంటి వరదలు వస్తే పోకుండా ఉండడం కోసం హిమాయత్ సాగర్ ని హుస్సేన్ సాగర్ ని ట్యాంక్ బంట్ ని హిమాయత్ సాగర్ బ్రిడ్జ్ ని కట్టి అక్కడ వాటర్ అక్కడ ఇక్కడ వాటర్ ఇక్కడ ఆపేసి నీళ్లు ఎటు పోకుండా చేసినాడు అప్పటికి నీళ్లు ఎక్కువ పోకుండా ఉండడం కోసం చుట్టూ సిటీ చుట్టూ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ చేశాడు మూసీని ఉస్మాన్ సాగర్ ని హుసేన్ సాగర్ ని మంచినీటి చెరువులుగా చేయించాడు అవన్నీ మంచినీటి చెరువులు ఇప్పుడు అందరు దొంగ రాజకీయ నాయకులు దొంగ జనాలు వచ్చి ఆ చెరువుల్ని ఆక్యుపై చేసుకొని మొత్తం మురుగు కంపు చేసి పాడు చేశారు సో అయినా కూడా హైదరాబాద్ ఇప్పటికి బాగుంటుంది అంటే ఇప్పటి గొప్ప నాయకులు కాదు నిజాం రాజు అయిన మహబూబ్ అలీ ఖాన్ సిక్స్త్ నవాబ్ కాబట్టి అతన్ని దేవుడు లాగా చూడాల్సిందే ఎప్పుడైతే సెవెంత్ నిజాం వచ్చాడో అతనికి అతని మతాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అతను రోజుకొక భార్యతో ఎంజాయ్ చేయాలి 
ఇంటి నిండా వంద భార్యలు ఉంటారు వాళ్ళ ఫే పేరు కూడా గుర్తుండదు ముఖం కూడా గుర్తుండదు నెంబర్ గుర్తుంటుంది సో ఇరవై మూడో నెంబర్ ఈరోజు రమ్మంటే ఇరవై మూడో నెంబర్ ఎంజాయ్ చేయాలి నిరా నంబర్ మళ్ళీ వేసుకున్న డ్రెస్ ఇరవై రోజులు వేసుకుంటాడు సిగరెట్ కాలి మొత్తం బూడిద అయిపోయిందా కాలుతాడు తాగుతాడు పెద్ద మనం ఇప్పుడు నిజాం ప్యాలెస్కి వెళ్తే నిజాం ఇందులో మ్యూజియంలోకి వెళ్తే రాజు ఇది ఇది అన్ని బంగారు అన్ని అన్నీతో చూపిస్తాం అవన్నీ చూస్తూ మురిసిపోయాడు తప్ప తన అమ్మాయిలు పిచ్చి తప్ప అవన్నీ అనుభవించింది ఏం లేదు మళ్ళీ ఆ విధంగా చూస్తే కానీ ఒక మూర్ఖత్వం ఒక చేతగానే తనం ఎంతసేపు ఆ బంగ్లాగే పరిమితమై బయట నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న భూములన్నీ అతనియే హైదరాబాద్ దగ్గరగా ఉన్న భూములన్నీ అతని ఆ భూముల్లో ఏ పంట పండినా ఏ పన్ను వచ్చినా అతని స్వఖర్చులకు రావాల్సిందే దాన్ని సర్ఫేకాస్ భూములు అంటారు ఇప్పటికి సో అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తూ రాజ్యాన్ని రజాకారుల చేతిలో పెట్టి అరాచకాలు పెరుగుతున్నా సరే తను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నవాడు ఏడో నిజాం అందుకని మంట కలిసిపోయి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల ఆసిఫ్జాయి వంశం నాశనం అయిపోయింది సో వ్యతిరేకించాల్సిందే సో అందుకని మంచి చెడు అనే వాళ్ళకి ఇదే ఉదాహరణ మంచి ఉంది చెడు ఉంది మంచి ఉన్నప్పుడు పూజిస్తాం చెడు ఉన్నప్పుడు ద్వేషిస్తాం పోరాడతాం ఓడిస్తాం అదే జరిగింది అయితే ఇంతమంది రాజుల చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి అంటే మామూలుగా నాకు కొంచెం జర్నలిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు బుక్ రీడింగ్ ఎక్కువ బాగా నాకు బుక్ హౌస్ మెంబర్షిప్ ఉండేది అక్కడ ప్రింట్ అయిందంటే కొత్త బుక్ నాకు ఇంటికి వచ్చేస్తుంది నేను వెళ్ళి పర్టికులర్గా కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ బుక్ హౌస్ కి కొత్త బుక్ వచ్చిందంటే నాకు పోస్ట్ లో వచ్చేస్తా నేను మంత్లీ బిల్ కట్టేస్తా అట్లా నాకు ఎక్కువ ఉండడం అది మా ప్రాంతంలో ఒక సమస్య కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ లోకల్ రచయితలు రాసిన బుక్స్ అన్నీ నా దగ్గరికి వస్తూ ఉండడం నాకు చదవడం కాబట్టి నాకు ముందు నుంచి దీని మీద బాగా అవగాహన ఉంది సినిమా అనుకున్నప్పుడు సినిమా స్ట్రక్చర్ చేయడం కోసం మళ్ళీ రీవర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది అంతే తప్ప నా ఇంకోటి ఏంటంటే చదివే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మారిపోయింది చదివే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేనేంటి రజాకారుల అరాచకత్వం అనేది నాకు కావాల్సింది సో ఎందుకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చేశారు దేనివల్ల చేశారు అనే దాని మీద మళ్ళీ రీవర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది కానీ ముందు నుంచి నాకు కొంచెం అవగాహన ఉంది దీని మీద చెప్పా కొంతవరకు చెప్పా ఎందుకంటే చాలా వచ్చినవి చాలా వచ్చినాయి కాబట్టి కొంతవరకు చెప్పా జరిగిన మేజర్ ఇష్యూనే కాబట్టి చెప్పా కొన్ని చోట్ల చెప్పాల్సి వచ్చింది మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందరూ కూర్చొస్తూనే ఉండండి అమ్మా